Всем привет! Меня зовут Майк, с вами Байкер Инсайт. Наш сегодняшний собеседник – человек занятой. Но занятой не потому, что просиживает штаны в офисе, а потому, что все свое свободное время гоняет на треке и медленно и планомерно идет к своей мечте. Встречайте, Иван Ли! Вань, привет! Привет! Ну, у нас сегодня так погодка экстремальная, да, экстремальный вид спорта, трек и экстремальная погода. Дождь, правда, немножко закончился. Расскажи, что это, чем ты здесь занимаешься и, главное, зачем ты этим занимаешься? Ну, это мотокроссовый трек, находимся мы в Суаранде. Вот, это Батищев трек, это Дима Батищев сделал этот трек и следит за ним. Вот, мы здесь тренируемся, кто-то тренируется для мотокросса, кто-то для эндура. Вот, я тренируюсь здесь для своей дисциплины, для кросс-кантри ралли, либо она в простонародье называется ралли-рейды. То есть, да, вот Дакар это то, подо что ты тренируешься? Ну, да. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты вот этим занялся? Потому что я помню, когда мы с тобой, по познакомились, это был восьмой год, ты уже занимался этой историей или нет? Э -э нет, в восьмом году я первый свой мотоцикл купил японский. Это была Yamaha TDM 850. То есть и... сразу, на, сразу на такую технику. Сейчас. Да, да. Мне очень нравился э, Дакар, и там были мотоциклы с таким ветровым щитком и двумя фарами такими под ними. И мне казалось, что ТДМ на тот момент это какой-то раллийный агрегат. Я еще особо не понимал в этом деле. Ну и как бы его купил. Ну и вот от, оттуда все началось. В 2013 году я начал пробовать э, любительские всякие соревнования, там трофи, рейды, вот такие покатушки. А у нас проходит такое? Да, у нас вот проходит два раза в год переплут трофи это угу. такое любительское соревнование и ладога трофи то есть ну Подожди, и ладога трофи это же на джипах они там туда лезут или мотоциклы там и, тоже есть ну вот второй год уже проводят мото зачет так сказать для мотоциклистов не устраивают там болото по пояс а более лайтово но все равно интересно что у меня ладога трофи это вот они по горло в болоте на руках там ну, автомобили да ну вот, то есть как-то так, как там мотоцикл так в одиночку таскать, я себе слабо представляю. Автомобили, да, а вот э, мотоциклисты едут немножко по-другому, и у них там все более-менее приемлемо. А из более крупного в стране что-то проводится? Ну, э, да, проводится чемпионат России по, по кросс-кантри ралли, вот, собственно, где я участвую уже третий год. В начале, вот после, как я в 13 году поехал на любительских соревнованиях, я э, решил... Все -таки. Вернее, узнал, мне рассказал один человек, Иван Евдокимов, это наш рукогон, руководитель гонки. Вот. Он э, рассказал, что есть такие вот ралли-рейды на мотоциклах, как Дакар, только в российском формате. Я думаю, надо попробовать, я всегда хотел. Вот. И начал готовиться. И в 2014 году я первый раз поехал вот, на ралли-рейд «Золото Кагана». Находится это в Астрахане. Он идет 4 дня, порядка 1000 километров ты за 4 дня проезжаешь. И вот я впервые поехал на КТМ 950 Adventure, это тяжелый такой туристический эндуро, вот. Толкал его там по пескам. Вот. То есть вот эти фотографии, где ты по уши в песке в обнимку с мотоциклом, это оттуда, да? Да, народ говорит, что это спортивная ходьба с мотоциклом, потому что ездой там уже не назовешь, 200 килограмм затолкать в этот в дюну, в эту маленькую даже, очень было сложно. Вот, и... Потом, когда я проехал один год на большом мотоцикле, я решил, что надо понижать кубатуру, заниматься, и начал тренироваться здесь на треке. Ну, не только здесь, в принципе, стал тренироваться на треке, вот, на мотокроссовом. Купил уже мотоцикл полегче, стал ходить в мотокроссовую школу, там, к тренеру. То есть там свои особенности? Да. Что за зверь вот сейчас вот этот? Это на самом деле стандартный Yamaha VR450F 2014 года. Просто на ней стоит специальный кит полностью под ралли рейд, под Дакар. То есть можно на самом деле... То есть я вижу, вот это дополнительный бак, я так понимаю, да, сзади на нем висит. Это да? задний бак, передний. Хотя в российских соревнованиях ну, не обязательно 
утяжелять свой мотоцикл, потому что есть дозаправка там в километрах на 150, но ты тратишь свое время, пока заправляешься, да, и э, я как бы хочу готовиться по серьезке, я хочу попробовать там поехать куда-нибудь на мировое соревнование, хотя бы на один этап, да, потому что э, там стандартного бака одного не хватит, нужно обязательно запас хода в километрах на 300. Расскажи, ты сам по себе или есть какая-то команда, есть какая-то там группа обеспечения, чего-то? Потому что я вот когда смотрел Дакары, я вообще не представляю себе, как там в одиночку человек приезжает, и вот он в одиночку пилит. Там одно дело, там тут же идет КАМАЗ, сзади еще три КАМАЗа там с запчастями, с группой обслуживания, да, и они там на, на ночлеге, одни пошли спать, другие там с ключи в зубы пошли крутить. Я смотрю, я не понимаю, как мотоциклисты ездят. То есть вот так же идет группа обеспечения с тобой какая-то, или ты сам сам собой? Ну, на нашем чемпионате я всегда беру с собой, стараюсь, вернее, брать какого-нибудь товарища, друга своего, который может уделить свою часть своего отпуска, потратить на мои соревнования. Он вводит автомобиль, там, помогает мне там, поменять масло, подтянуть цепь. То есть, ну, в таких обслуживаниях. Вот. В принципе, можно одному. Хотя, если честно, после 300-километрового спецучастка ты приезжаешь, вот, и как бы тебе уже не хочется ни крутить гайки, ни чем-то заниматься. Ты просто доходишь, слушаешь брифинг, и после брифинга доползаешь до кровати, только кладешь голову, уже подъем в 6 утра, тебе уже пора на старт, и уже идешь на старт. Уже, вот. а на Дакаре, ну как бы про, про гонщики, они ездят с командой поддержки, у них там целые механиков толпа там все кому не лень вот хотя есть такие кто на дакар ездит сами то есть он сам крутит это вообще там из них гвозди делать Я так понимаю, как глаза светятся при слове Дакар, то есть все-таки вершиной желания является пьедестал Дакара. Хотя бы участие. Не, ну, это же так мелочь. Ну, пьедестал мелочь. это, наверное, все-таки, если смотреть в реалии, то это сложно достижимая цель, потому что тот, кто сейчас на пьедестале, они с детства тренируются, они там, то есть там вообще железные люди. Вот. Хотя бы хочется поучаствовать и финишировать. Потому что в ралли-рейдах первое, это, если ты финишировал, все идут и как бы с тебя с финишем, потому что доехал. Вот. Ну, то есть много сходит, да, с участков по тем или иным причинам. Я, я не беру сейчас самое страшное, когда там. Ну вот в той же Астрахани в прошлом году на 40 стартовало с джипами, ой, с баги и с квадриками. 26 финишировало. Там что-то три перелома руки, там перелом ноги. Ну, потому что кросс кантри ралли это не мотокросс. На мотокроссе ты знаешь любую кочку, в любом повороте, где что лежит. А на ралли рейдах ты едешь в первый раз сразу и ты реагируешь, там реакция у тебя. То есть ты мчишь, 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 о, яма, пропустил яму где-то в легенде бах все готов. Легенду, легенду тебе все равно дают ролейную обязательно но она может быть очень условная не не она подробная она, она подробная есть... как, как на авто как на автомобильных ралли вот очень подробная легенда пишется да? ямы повороты да 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 все пишется ты сам ее можешь разметить маркером цветами угу. помечая себе опасности допустим яма 3 там подброс 3 ну. ров ты помечаешь красным чтобы когда ты гонишь да тоже ты мог опустить чуть, -чуть глаза периферийным зрением заметить что сейчас впереди где-то ну, ожидается будет, будет красить да ты о посмотрел какой километраж подъехал притормозил то есть все по все по старинке с этим с механическим то есть да. ленту, ленту заряжать да да ты все нажимаешь оно все крутится все как бы вот а насчет команды 
я просто работаю в мотошколе мастер, и там меня тренируют в стантрайдингу. Вот. Вроде бы ралли рейды и мотокросс и стантрайдинг никак не совместим, однако большинство препятствий здесь проходится приподняв переднее колесо, то есть на заднем колесе. Да, и вот чувствовать э, угол и правильно ехать на заднем колесе, контролируясь, если что, себя тормозом, чтобы вернуться обратно, вдруг ты переказлил, а это помогает в стантрайдинг. Вот. Там меня учит этому Андрей Кузьмин. То есть, ну тут такая дисциплина, я понял, которая в себя все просто вбирает да. все, что у тебя есть на мотоцикле. Да. На мотокроссе я тренируюсь в созвучное название мотошколы. Оно называется MX Master Рома Филимонов. Вот. У него своя школа, он меня вот уже в третий год, наверное, накатывает. Ну, я там смотрю, что есть успех. Вот, радуюсь. То есть, ну, у тебя это, я так понимаю, у тебя это все-таки хобби. К сожалению. То есть у тебя есть основная работа в мотошколе? Нет. У меня есть основная работа, работа в мотошколе, а. там работа в мотосервисе. А, и... и плюс к этому еще ты и занимаешься. И вот я этим ранее. занимаюсь, да. Классно. Откуда время, откуда силы? Ну, силы на самом деле всегда на пределе. То есть каждый день я там прихожу и вот. Бах. Да, и, и просто. И нет меня. И нет меня, да, да, да. То есть вот. Времени тоже не хватает. Бывает стал периодически что-то забывать, кому-то что-то пообещал, некрасиво тут получилось. Ну, в общем, ну, действительно, очень... Ну, вот почему мы тебя решили на треке выловить, что здесь ты точно будешь. Да. Здесь ты точно будешь. Слушай, вот нескромный вопрос. Это же, мягко говоря, затратная история. Да. То есть, мягко говоря, то есть купить мотоцикл – это полдела. Там, купить экип – это даже, наверное, не полдела, это, наверное, процентов 20 от всего, что надо. Потому что весь вот этот обвес, насколько я понимаю, уже специальный, он стоит, мягко говоря, там, как чугунный мост. А, Какая-то спонсорская поддержка, какие-то вот от кого, кого-то. Вот как у нас в России с этим обстоит, когда вот ты сам по себе приходишь, я вот такой классный парень, Ваня Ли, я хочу, я хочу поехать на Дакар. Ребята, побудьте моими спонсорами. Вот как у нас с этим обстоит? Ну, я думаю, что если бы я пришел и сказал, я хочу на Дакар, то, наверное, успех был бы больше. Очень сложно. Почему? На самом деле, если бы не друзья, да, там, если бы не вся наша мотосовка, которая, в принципе, меня знает, там, потому что я давно езжу, как бы, и раньше ездил по городу, там, ну да, то есть все тусовались, оттуда меня знают, то, наверное, такого, как успеха сейчас, что я вот езжу, да, не было бы, потому что все помогают по чуть-чуть. Там мотопитер дал там экипировку чуть-чуть, да. Кто-то купил мне фильтров, кто-то дал масло, кто-то еще скидочка там. То все мотошкола там помогла, дает тренироваться, когда все зимой ходят, как казнобы, хочу гонять, хочу, да, то я могу спокойно прийти в теплое помещение, взять себе стантерский мотоцикл и ездить себе на заднем, вот сколько хочу, понимаешь, да. То есть вот такими мелочами, как бы все друзья, все знакомые помогают, поддерживают и на этом все держится что это очень но это это уже много потому что в одиночку в одиночку вообще не пробиться правильно если только бабок много а ну то есть если ты очень богат да ты пришел замоксал мастерской тебе сделали шикарный мотоцикл заплатил техничку нанял тренера купил техничку нанялся нанял людей как но все равно это не в одиночку это все равно ты людей нанимаешь все равно команда но ты хотя бы не испытываешь это не испытываешь дискомфорт из-за отсутствия там материальной что самое что самое трудное вот в, вот в этом занятии? Вот самое для тебя. Через что вот может переступать, там, преодолевать себя как-то приходится? А, ну, кроме лени. Ну, лени нет, на самом деле. Вот. Трудно быть как-то с семьей, там, с близкими, с друзьями, потому что, ну, вот, постоянно такой сейчас ритм жизни последние три года. Просто вот я вот там спортзал. Там, на работу, спортзал, в сервис, в гайки покрутил, на тренировку на мотоцикле пришел, упал, да, проснулся, а, на работу, спортзал, там, ну и вот там постоянно, постоянно вот такой бешеный ритм и очень сложно иногда просто настолько устаешь, что кажется, что все, вот, хочется все бросить, но как бы нельзя. Бросить. Но не бросаешь. Ну, зачем начинать было? А самое-самое кайфовое вот воспоминание из вот эти, из вот твое, то есть что вот врезалось в голову просто, что вот внукам что рассказывать будешь? Как я в битве за звание чемпиона России стартанул, проехал 600 метров, решил срезать 
поворот, так сказать, чтобы... То есть, чит, то есть читерство. Да, да, решил, вот думаю, сейчас всех обману. А там такие хорошо накатанные следы. Обычно КАМАЗ, он не едет по всем поворотам, он сидит высоко и видит. И у них, ну, профессионалы мирового уровня, они все повороты режут. То есть они видят всю тропу. И мы, стартуя после КАМАЗов, мы видим их следы. И периодически режем. Ну и тут я стартую первый, я думаю, ну все, последняя гонка, я должен стать чемпионом, едь на все деньги. Я стартую, проезжаю 600 метров, по клее КАМАЗовской решу резать, режу, оп, подо мной ров. Я понимаю, что я слегка ошибся, не долетаю, в общем-то, приземляюсь очень, 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 да, так хардово, просто обруль. И под своим собственным весом ломаю себе правую лучевую, там, ну и в общем... Все как то надо. Есть, ну, то есть сойти, сойти с гонки через 600 метров. Да. Это... Можно рассказывать, все знают уже, все внуки мои будут знать. И как бы... Не надо так делать. Да, то есть это было настолько глупо, что я даже не могу поверить, что это я так сделал. Ну, вот, потому что год потраченных сил, всех, кто мне помогал, все, кто там болел за меня, переживал, просто я вот как бы так хоп, и выкинул. На этот год какие планы? На этот год мне помогают финансово люди разные. Вот. Есть такая женщина, ее зовут Максима Галина. Она из Москвы. На самом деле она из Санкт-Петербурга, но она вот в Москве. Вот она помогла мне и нашла людей, которые как бы пришли меня поддержать на этот То год. У тебя появился продюсер. Менеджер, наверное. Менеджер, да. 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 Руководитель команды Иван Ли. Вот, они мне купили вот как бы вот этот обвес супер дорогущий, за что ей просто огромная благодарность. То есть все-таки есть люди, которые вот искренне от души помогают, там без какого-то большого меркантильного интереса. Да, да, да. Я планы имел немножко другие. А. Куда катим в этом году? Где в мы, этом где году. Где мы услышим имя Ивана Ли? В этом году. Чемпионат России, все этапы, да, Золото я хочу Кагана, пойти. Да, Золото да. Кагана, там будет э, Великая Степь, Дон, гонка в Элисте э, и Нижний Новгород. В общем, все гонки чемпионата России я хочу проехать, да, и немножко покататься здесь на области, э, может быть, пару гонок мотокроссовых, ну, чисто вот на самом деле для себя. У соседей у ближайших что-нибудь проводится, у финнов там, у тех же самых, у них же мотокросс, я так понимаю, развит очень хорошо. Ну, мотокросс, да, но он как бы... Но это не то. Не то, то. есть ралли финны не проводят. Просто мотокроссовый мотик весит 115 килограмм где-то, да? Вот сейчас с полным обвесом, с полными баками 169. Ну, я, конечно, могу погоняться с ними. Но но зачем? Тяжело, да. Зачем? Да, то есть, как бы это... Хотя, наверное, в Питере, в Ленобласти я бы погонялся. Просто для себя, как бы, чтобы поддерживать форму. Вот. В этом году никаких соревнований за рубежом не планирую. Вот на следующий год э, хотелось бы поехать на шелковый путь. Это, потому что обещают сделать мотозачет. Потому что сейчас мотозачета нету, только автомобили идут. Но следующий обещают сделать. Шелковый путь это где-то это Азия, я правильно понимаю? Судя это из Москвы в Пекин. Да, это Хорошо. такой русский, русско-китайский Дакар. Вот, хочется представлять Санкт-Петербург, потому что кросс кантри ралли не распространена вообще дисциплина. И никто из-за дороговизды не хочет участвовать. Потому что вот мотокросс-то не развит у нас, в принципе. То есть еще только вот начинается. А ралли-рейды, это вообще, наверное, стали их узнавать из-за того, что я стал ездить и говорить, а я на ралли-рейды еще, а, Иван Ли, да, да, ралли-рейды, что-то слышал раньше. А так ну, бы, наверное... Ну, вижу, у тебя имя, имя короткое, запоминающееся фамилия, тем более и лицо колоритное. То есть ну, тебя да. хорошо, вот запоминающийся образ. Да, и поэтому на следующий год, если сделают э, э, зачет мотоциклетные на шелковом пути я бы хотел поехать поучаствовать потому что все-таки это крупная гонка 9000 километров это как бы серьезно ну, да. вот. но для этого нужно найти серьезных смотров то есть поехать одно дело чемпионат россии другое дело поехать на серьезную гонку там конечно средства другие а с курсом евро который сейчас нас поддушивает это в два раза тяжелее вань удачи мы Спасибо. будем за тебя болеть, будем про тебя рассказывать состоятельным парням. Может быть, найдется кто-то, кто поможет. Ну а так, удачи, береги себя. Спасибо. Выигрывай, радуй победами. Спасибо. Вот такой вот он простой питерский парень Ваня Ли, мечтающий проехать ралли Париж-Дакар. Вот такие люди, дорогие мои друзья, ездят рядом с нами и живут с нами в одном прекрасном городе. А сейчас хочется обратиться к состоятельным парням. Если у вас есть 
какая-либо возможность оказать помощь Ивану в его занятиях, в его тренировках. Спонсорскую, моральную, материальную, неважно. Свяжитесь с ним, предложите свою помощь. Я думаю, он не откажется. Все контакты Ивана вы сможете найти там, в описании, под этим роликом. А я искренне верю, что через несколько лет, когда мы с сыном будем смотреть гонку «Париж-Дакар», я смогу ему сказать, смотри, сынок, вот этот простой питерский парень Ваня, он смог. Ну а на этом все. Всем удачи. Увидимся на дороге. Берегите себя.